రజితక్క ఏమైంది ఏమో ఏమో బాగా సీరియస్ గా డిస్కషన్ నడుతుంది మంచిగా ఏంటి బంగారు కమ్మలు పోయినాయి అయితే బంగారు కమ్మలు పోతే గింతగానే మీ ఎందుకు బాధపడుతుంది అక్క ఒక్క నిమిషం ఆగు బంగారు కమ్మలు పోతే ఏమైతుంది ఎందుకు భయపడుతుంది మీరు నాకు కొద్దిగా పైసలు కొట్టు నేను తెప్పిస్తా ఎట్లా ఇరికేనా బంగారు కమ్మలు కావాలి గంతే కదా అబ్రక దబ్ర అబ్రక దబ్ర అంటే అత్తే అవే ఒక మంత్రగా తీసుకొచ్చిన అనుకో పూజలు చేపించిన అనుకో కమ్మలు అవే ఇట్లా నడుచుకుంటే నీ మొఖం ఇవాళ రేపు ఎవరు నమ్ముతురా ఎవరు నమ్ముతురు చెప్పన్నా ఇంకా ఆంధ్రలో ఒక బళ్ళే సారు చదువు చెప్పే సార్ ఉంటాడా ఈ మంత్రాలు నమ్మద్రు ఇవన్నీ మూడు నమ్మకాలని చెప్పే సార్ ఉంటాడా గాయనే ఆ స్కూల్లో ఒక పొల్లే కమ్మలు పోయినాయని పొద్దుగాల అందరు తల తానం చేసి రారా నెత్తి పోసుకుని రారా అని చెప్పిన పోరా వాళ్ళకి పొద్దుగాల పోయే వరకల మంత్రగాన్ని తెచ్చుకొని తయారు ఉన్నాడట ఆయన తక్కువ శుద్ర పూజ చేస్తున్నట్ట ఆడ వెనక్కి వెళ్ళి వాళ్ళ తాత ఒక ఆయన ముసలైనే ఒక మన్మరాన్ని దొరకత్తాను పోయేసరికి తతంగా మంత్రం నడుతుందట ఆడ ఊరందరూ చెప్పిన మరి ఇక సారే ఇక చదువు చెప్పే సారే మంత్రగాన్ తోటి కమ్మలు తెప్పిస్తా అనుకున్నప్పుడు మనం ఎంత మన వాసం ఏం వచ్చిందక్క వస్తాయి మరి నడుచుకుంటే వస్తాయి అంతే శుద్ర పూజలు చేస్తాయి మందులు మందు సలగుండా దేశం అంతా ప్రపంచం అంతా ఆగం ఆగం గాయి గాయ అవుతురు కానీ అస్సలు ముచ్చట ఎందుకైనా దానికి మంద అవసరం లేదు ఏం అవసరం లేదు రక్తం వెళ్తుంది రక్తం వెళ్తుంది అంటే అవన్నీ పోదుగా నా ఫోన్ లో వీడియో చూసి కాలబడ్డా నాకేం వరకు కానీ ఇరవై గడ పోస్టర్ కూడా కనబడ్డది ఇరవై ఒక్క రోజులు ప్రార్థన చేస్తే తక్కువ అవుతాడు అంతే అవు మరి దేవుడు రక్తము ఇక్కడ వేరే దిక్కు ఉంటుంది కదా రక్తం ఆ రక్తం ఈ దేవుని దిక్కు వస్తే ఈ దేవుడిని తలుచుకుంటే ఇరవై ఒక్క రోజులు ప్రార్థన చేస్తే తక్కువ అవుతాడు అంతే గీ ముచ్చట తెలియక దేశాలను అందరు డాక్టర్లు సైంటిస్ట్ అంత దేవుడు పిలుస్తున్నాడు రండి రండి అంటున్నాడు భగవంతుడు తక్కువ అవుతాడట మరి గంతే అందరు ఒకనాడు రోగ మసలు అందరు ఒక దగ్గర రోజున పెట్టి ఇరవై ఒక్క రోజులు ఉపాస పార్థన చేపిస్తే కానీ ఆ ఇరవై ఒక్క రోజులు పార్థన చేస్తే వీడు మనిషి బత్తడా సత్తడా కదే ఈ వైరస్ ఏమో కానీ వైరస్ ఏమో కానీ తిండి లేక చచ్చిపోతాడు కదా ఇరవై ఒక్క రోజులు చచ్చిపోతాడు జనాలు కట్టున్నారు ఏం చేస్తాం ఇక వైరస్ ఏ దేవుడు నమ్ముకున్నా తక్కువ దేవుడు మనం ఒక దేవుడిని ఇది చేసుడు కాదు కానీ ఏ దేవుడు తక్కువ చేస్తాడు చెప్పు అయితే గట్లున్నా నాటి పరిస్థితి ఈ గీతంగా ఏ సందీప్ ఏమైంది ఇవాళ బాగలేట ఆఫీస్కి వెళ్ళి బాగలేట కాచండి మనోడు ట్రాఫిక్ జామ్ ఎంత అనుకుంటున్నా జరుగుతలేరు అన్న మంది నియాసం వాళ్ళ గురించి ట్రాఫిక్ లా అరే ట్రాఫిక్ లా ఆరని కొడతారా ఎవడన్న నీ నియాసం వాళ్ళ గురించి ఒక ముచ్చట చెప్తే నువ్వు నేను ఇవాళ పొద్దుగాల ఇంకొక వీడియో చూసిన బొంబాయిలో ఏం చేసిన ఎక్కైనా ఈయన మనో మనోనాసం వాళ్ళ గురించి ఏం చేసిన ఎక్కైనా అరే నువ్వు ఏం చెప్తావరా ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ వాడంగానే అన్ని అవుతాయా రెడ్ సిగ్నల్ పడుతుందా ఆగిన కూడా ఆరు కొడితే వాళ్ళ ఏమన్నా గ్రీన్ సిగ్నల్ వస్తుంది ఏమన్నా ఆరు కొడితే వస్తుందా రాదు కదా రాదు కదా గియాస్ వంటి పిచ్చోల గురించి బొంబాయి పోలీసులు ఒకటి వెరైటీకి పని చేసారు సిగ్నల్ కాడ ఒకటి ఇది ఈ సౌండ్ ఎంత ఎక్కువ కొడితే ఆరు కొడితే అది రిసీవ్ చేసుకుని ఒకటి డిసిబుల్స్ ఎంత డిసిబుల్ అవుతుంది అనేది ఒకటి పెట్టారు ఆరు పెట్టారు ఇక్కడ ఆరు కొట్టిన అనుకో బాగా సౌండ్ బాగా వచ్చింది అనుకో అది రిసీవ్ చేసుకుంటుంది ఏం చెప్తుంది ఇప్పుడు రెడ్ సిగ్నల్ టైమర్ పడుతుంది కదా ఎనభై సెకండ్లు తొంభై సెకండ్లు ఈ సౌండ్ ఎక్కువ రాగానే అది ఎంత తక్కువ అయినా మళ్ళీ పోయి తొంభై సెకండ్లు కడబడుతుంది మళ్ళీ ఆరని కొడితే మళ్ళీ తొంభై సెకండ్లకు మళ్ళీ రీసెట్ అవుతూనే ఉం
ఇక నువ్వు ఎంత ఎంత ఆరుని ఎక్కువ కొడితే ఎక్కువ సేపు వేడి చేయాలి ఆరుని కొట్టు వేడి చేయి ఆరుని కొట్టు వేడి మీరు అందరూ ఆరుని కొట్టు రెండు సింగల్ పడినప్పుడు సప్పుడే కవ్వాలి అంతలో వాళ్ళు ఆగితే ఆ ఎనభై సెకండ్లు ఏదో జల్ది అయిపోతుంది సక్కా పోవచ్చు ఆరుని మీద ఆరుని కొడితే ఆడ సిగ్నల్ రీసెట్ అయితేనే ఉంటుంది మళ్ళీ అన్నీ ఉండాలి గది ఏదో మన దగ్గర కూడా పెడితే మంచిగా ఉంటుంది కదా మనసు ఉంటానికి సక్కా దిమ్మ జరుగుతుండే అబ్బో ఇవన్నీ అక్కడ నవ్వుకుంటే మంచిగానే ఉన్నావు కదా మీ అవ్వ అయిపోతుందో మీ అవ్వ దగ్గర అప్పో నీ పని అవుతుంది బిడ్డ చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇది మా టీఎస్ ట్వంటీ ఫోర్ న్యూస్ ఫ్యామిలీ ఇప్పటి నుండి ప్రతిరోజు బర్నింగ్ ఇష్యూస్ మీద ఇట్లాంటి వీడియోలు చేస్తూనే ఉంటాం సందేశాత్మకంగా ఉంటుంది అలాగే వినోదాత్మకంగా కూడా ఉంటుంది మీరు ఖచ్చితంగా ఎంజాయ్ చేస్తారు అట్లాగే కింద చూస్తున్నారు కదా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ముందు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఆ గంట కూడా కొట్టండి ఏమంటే సందీప్